welcome you all for the bilingual e lecture program sponsored by the directorate of technical education for diploma students my subject is engineering mathematics 1 and we are planning algebra we have learned uh, what are determinants and what are matrices how to evaluate determinants and how to multiply add or subtract matrices and we will continue ex some exercises in this session paarenga part b il problems nu one eduthirken find x value if the three matrices the first matrix irukku the first matrix 2x3 irukku second matrix la 1 2 minus 3 0 irukku third matrix la 4 3 irukku inga zero matrix o apdi solli irukku first matrix irukku la 2x3 adha nama apdi elikkirom 2x3 nu apdi elikkirom second matrix ay apdi elikken third matrix ay apdi elikken so first matrix ah apdi na retain panite irken paarenga inge paarenga adutha line la 2x3 da irukku adutha line la 2x3 da irukku so na enna seiren na multiplying second and third matrices only na enna panren na second matrix ayum third matrix ayum da multiply panren first matrix ah appuram multiply panikiruvom pannanu adaiyum adha appuram thenjikiruvom ipo paarenga 1 2 4 3 irukka ipo inda 1 eduthu inda 4 kuda multiply pannanum inda 2 eduthu inda 3 kuda multiply pannanum adha inda 1 irukku la red color la mark paniruken 1 varunga red color la mark paniruken 1 2 nu inge 4 3 nu mark paniruken 1 red color la 4 moda member vandu moda member kuda moda number la moda number kuda multiply pananum 1 into 4 adu 4 inge elikken varunga appo 2 into 3 rendavathu number அதே ரெண்டாவது நம்பர் கூட மல்டிப்ளை பண்ணணும் இங்க ஹாரிசண்டலா ரெண்டாவது நம்பர் இங்க வெர்டிகலா ரெண்டாவது நம்பர் இந்த ரெண்டு எடுத்து இந்த மூணை பெருக்கி இங்க ஆறு னு எழுதணும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரோக்கு நம்ம என்ன செஞ்சோமோ அதே போல தான் செகண்ட் ரோக்கு இந்த -3 எடுத்து -3 எடுத்து 4 கூட மல்டிப்ளை பண்ணணும் 0 எடுத்து 3 கூட மல்டிப்ளை பண்ணணும் -3 4 எவ்வளவு -12 0 3 எவ்வளவு 0 அப்ப 4 6 10 12 இது ஈக்குவல் டு 0 மேட்ரிக்ஸ் இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த 2x எடுத்து இந்த 10 கூட மல்டிப்ளை பண்ணனும் அப்ப 20x கிடைக்கும் அப்புறம் 3 எடுத்து -12 கூட மல்டிப்ளை பண்ணனும் -36 கிடைக்கும் சோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அப்ப மைனஸ் இந்த சைடு போச்சுனா என்ன ஆகும் +9 அப்ப 20x 36 இப்ப x வந்து 20 ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம் 20 ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம்னா இங்க டிவைட் பண்ணனும் பாருங்க 20 ஆல இங்க மல்டிப்ளை பண்ணீங்கனா 20x னு கிடைச்சிடும் சோ x க்கு முன்னாடி என்ன நம்பர் இருக்கோ அந்த நம்பரால டிவைட் பண்ணனும் multiplication ah irundha division varum perkala irundha vowel nu varum appo 36 by 20 rendu number me naala la adi varum 9 nanga 36 5 nanga 20 appo x oda madhi pondu 9 by 5 neenga kelvi kekkala yen na modha matrix e renda matrix e multiply panikiren 4 3 apperama elikirena appadiyum namma kanaga cheyalam adu neenga try panni paarunga adutha second example a equal to 3 minus 5 minus 4 2 show that a square minus 5a minus 14 equal to 0 a square kandupidikina a a namba rendu therivu elikkanum a nu elidittu adhe a a malubadi 3 5 minus 5 minus 4 2 nu vechidha eladanum neenga paathu a square na 3 ku square podren minus 4 ku square podren 5 ku square podren 2 ku square podren thani thaniya la square panna koodadhu sila avasara putti karanga andha mari chenjiruvaanga over number eduthu square pandra adha adhale perikki perikki eludhi kanaga chikrama mudichiruvaanga paper thirukkum chikrama thirthiruvaanga zero nu potu appo a square na a a mol elikkiranum மேட்ரிக்ஸ் மல்டிபிளிகேஷன் அப்படினாலே மீன் பிடிக்கிற கணக்கு நீங்க ஆச்சுங்க ஃபிஷ் இருக்குல ஃபிஷ் அது எப்படி கேட்ச் பண்றோம்ங்கறத நான் இப்ப சொல்லி தர போறேன் இது போல்ட் னு வெச்சுங்க இந்த 3 5 வந்து ரோயிங் போல்ட் னு சொல்வாங்கல அதனால ரோ வந்து போல்ட் மாதிரி இங்க ஒரு போல்ட் போகுது இந்த போல்ட்ல போறவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இங்க வலை விரிக்கறாங்க வலை விரிக்கிற பொழுது இங்க ரெண்டு மீன் இருக்கு 3 4 னு அப்ப இந்த போட்ல போறவங்க இங்க கொஞ்ச தூரம் போறாங்க இங்க மீன் இருக்கு 3 4 னு அப்ப அத பிடிக்கறாங்க அத எப்படி பிடிக்கணும்னா இந்த மொத நம்பர் எடுத்து இந்த மொத நம்பர் கூட மல்டிப்ளை பண்ணனும் இந்த இரண்டாவது நம்பர் எடுத்து இந்த இரண்டாவது நம்பர் கூட மல்டிப்ளை பண்ணனும் இந்த மொத நம்பர் எடுத்து இந்த மொத நம்பர் கூட மல்டிப்ளை பண்ணனும் இதுல இரண்டாவது நம்பர் எடுத்து இதுல இரண்டாவது நம்பர் கூட இதையும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணனும் இந்த மூணையும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணனும் மூணையும் மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணா 9 
minus 5 minus 4 multiply பண்ணா plus 20. இப்போ இங்க போட்ல போறாங்கன்னு சொன்னேன் நான் பெருக்கின <laughs> ரெண்டாவது நம்பருக்கு ப்ளூ கலர் யூஸ் பண்ணிக்கேன் பாருங்கள் மைனஸ் ஃபைவ் டூ மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் டென் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோவ் எடுத்து இங்கே ஃபஸ்ட்டு காலத்தோட மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே நைன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டின்னு எழுதணும் அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ரோவ் எடுத்து செகண்ட் காலத்தோட இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணணும் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுற பொழுது இந்த மொதல் நம்பரையும் இந்த மொதல் நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் இங்கே ரெண்டாவது நம்பரையும் இந்த ரெண்டாவது நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் டென் அதாவது மொதல் போட்டில் போய் இங்கே கொஞ்சம் தூரம் போய் இங்கே கொஞ்சம் மீன் பிடிக்கிறாங்க பிடிச்ச பிறகு இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி போகிறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் மீன் பிடிக்கலாம்னு சொல்லி இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி போகிறாங்க அங்கே போய் இன்னும் கொஞ்சம் மீனை பிடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தள்ளி போனால் இங்கே ஒன்றுமே இல்லை அதனால் இது ரெண்டு தான் நம்ம மீன் பிடிக்க முடியும் ரொம்ப தள்ளி இலங்கை வரைக்கும்லாம் போயிடக்கூடாது பிரச்சனை வருது இல்லை அடுத்து செகண்ட் ரோ எடுத்துக்கோங்க மைனஸ் ஃபோர் டூ இது ரெண்டாவது போல்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க இது மொதல் போல்ட்டுன்னு சொன்னோம் இது ரெண்டாவது போல்ட்டு இந்த ரெண்டாவது போல்ட்டுக்காரங்களும் என்ன பண்ணுறாங்க இங்கே போய் மீன் பிடிக்கிறாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் தள்ளி இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி போய் மீன் பிடிக்கிறாங்க அப்போ இந்த மைனஸ் ஃபோர் டூவை வந்து இந்த த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் கூட மல்டிப்ளை பண்ணணும் மொதல் நம்பரை ரெட் கலரில் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இங்கேயும் மொதல் நம்பரை ரெட் கலரில் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் டுவெல் வருது பார்த்தீங்களா அப்புறம் ரெண்டாவது நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் டூ அதை இங்கே ரெண்டாவது நம்பர் கூட மல்டிப்ளை பண்ணணும் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் எயிட் அப்போ பாருங்கள் டுவெல் மைனஸ் எயிட் ஸோ இந்த ரெட் கலரில் உள்ளத இந்த ரெட் கலரில் உள்ளதை இந்த ரெட் கலரில் உள்ளதோடு மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் மொதல் நம்பர் மொதல் நம்பர் மைனஸ் டுவெல் இப்போ ரெண்டாவது நம்பர் ரெண்டு மைனஸ் நாலு மைனஸ் எட்டு இப்போ அதே போல் தான் மொதல் நம்பர் இங்கே மைனஸ் நாலு இங்கே முதல் நம்பர் மைனஸ் அஞ்சு கொஞ்சம் தள்ளி போய் மீன் பிடிக்கணும் முதல் நம்பர் மைனஸ் நாலு முதல் நம்பர் மைனஸ் அஞ்சு பெருக்கினா இருபது அப்புறம் ரெண்டாவது நம்பர் ரெண்டு இங்கே ரெண்டாவது நம்பர் ரெண்டு பெருக்கினா நாலு இப்போ இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் இருபது ஒம்பது இருபத்தி ஒம்பது ரெண்டுமே கலர்னால் மைனஸ் இருபத்தஞ்சு ரெண்டுமே கலர்னால் இருபது ரூபா ரெண்டுமே கலர் இது வந்து ரெண்டுமே ப்ளஸ்னால் ப்ளஸ்னால் இருபத்தி நாலு இப்போ இந்த ஏ ஸ்கொயர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்புறம் மைனஸ் ஃபைவ் ஏ கண்டுபிடிக்கணும் அதை இங்கே ரெண்டாவது ஸ்டெப் கண்டுபிடிக்கணும் மைனஸ் ஃபைவ் ஏன்னு மைனஸ் ஃபைவ் ஏ என்ன நடத்தால் மைனஸ் ஃபைவ் ஏ ஏஆல் பெருக்கணும் அப்போ வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்னா மைனஸ் அஞ்சால் இந்த மூணை பெருக்கணும் மைனஸ் அஞ்சால் மைனஸ் அஞ்சால் பெருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் அஞ்சால் மூணு பெருக்கினா மைனஸ் பதினஞ்சு மைனஸ் அஞ்சால் மைனஸ் அஞ்சு பெருக்கினா ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சு மைனஸ் அஞ்சால் மைனஸ் நாலு பெருக்கினா இருபது மைனஸ் அஞ்சால் மைனஸ் ரெண்டை பெருக்கினா மைனஸ் பத்து இப்படி எல்லா எலமெண்ட்டையும் மைனஸ் அஞ்சாலேயே பெருக்கணும் அப்புறம் மைனஸ் ஃபோர்டீன் என்ன அர்த்தம்னா மைனஸ் ஃபோர்டீன் ஐனு அர்த்தம் ஐங்கிறது ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஐங்கிறது ஒன் ஜீரோ இந்த டயக்னல் இப்படி இந்த கிளாஸாக ஒன்று அழிக்கணும் மற்றதெல்லாம் ஜீரோ அழிக்கணும் இப்போ இதுலேயுமே நம்ம என்ன செய்யணும்னா மைனஸ் ஃபோர்டீனால் ஒன்று பெருக்கணும் மைனஸ் ஃபோர்டீனால் ஜீரோ பெருக்கணும் மைனஸ் ஃபோர்ட்டினால் ஜீரோ பெருக்கணும் மைனஸ் ஃபோர்ட்டினால் ஒன்று பெருக்கணும் அப்போ இங்கே மைனஸ் ஃபோர்ட்டின் இங்கே மைனஸ் ஃபோர்ட்டின் வரும் ஜீரோவில் பெருக்கிற போது ஜீரோ தான் வரும் அப்போ நம்ம என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா கொஸ்டினில் இருக்கிற ஏ ஸ்கொயர் எடுத்து ஏ ஸ்கொயர்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் மொதல் ஸ்டெப்பு மைனஸ் ஃபைவ் ஏ எடுத்து மைனஸ் ஃபைவ் ஏன்னு போது ரெண்டாவது கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு மைனஸ் ஃபோர்ட்டினா மைனஸ் ஃபோர்ட்டின் ஐ ஐங்கிறது ஒன்று மாதிரி தான் பதினாலு ஒன்றால் பிரிக்கினா பதினாலு கிடைக்கும்ல அதே போல் மேட்ரிக்ஸில் ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸாக பிரிக்கினா அதே மேட்ரிக்ஸ் தான் கிடைக்கும் இப்போ மைனஸ் ஃபோர்ட்டின் எழுதி இதை அழிக்கிறோம் இப்போ நம்ம இதை மூலையுமே ஆட் பண்ணணும் ஏ ஸ்கொயரை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஏ ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபோர்ட்டீன் இது எழுதி காட்டிக்கேன் பாருங்கள் அப்போ மொதல் ஸ்டெப்போட ரிசல்ட்டு ரெண்டாவது ஸ்டெப்போட ரிசல்ட்டு மூணாவது ஸ்டெப்போட ரிசல்ட்டு இதில் மொதல் நம்பர்லாம் எடுத்துக்கோங்க மொதல் நம்பர்லாம் நான் ப்ளூ கலரில் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் இருபத்தொம்பது மைனஸ் பதினஞ்சு மைனஸ் பதினாலு இது எழுதிக்கேன் பாருங்கள் மொதல் நம்பர்லாம் எடுத்து ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கணும் இருபத்தொம்பது மைனஸ் பதினஞ்சு இருபத்தொம்பது
சைவர் ஸோ அந்த மொதல் ப்ளூ கலர் ரிசல்ட் வந்து ஜீரோ வருது இந்த ரெண்டாவதுக்கு மைனஸ் இருபத்தஞ்சு ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சு ஜீரோ வருது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோவில் என்ன பண்ணுவோமோ அதே போல் தான் செகண்ட் ரோலிங் மைனஸ் இருபது ப்ளஸ் இருபது ஜீரோ கூட்டி இங்கே எழுதணும் அப்புறம் மைனஸ் இருபத்தி நாலு மைனஸ் பத்து மைனஸ் பதினாலு எழுதி இங்கே எழுதிக்கணும் அதோட ரிசல்ட்டு ஜீரோன்னு வருது மொத்தத்தில் ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் வந்துடுது ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்துடுது இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஃபைன் தி இன்வர்ஸ் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இப்போ ஏ மேட்ரிக்ஸ் வந்து த்ரீ டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ டிட்டர்மினன்ட் ஏ மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கணும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் மேட்ரிக்ஸ்னால் பிராக்கெட்டை வந்து கொஞ்சம் கயிறு மாதிரி அப்படி வளைச்சி போடணும் கருடு பிராக்கெட்ஸாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் டிட்டர்மினன்ட்டுங்கிறது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இந்த மாதிரி டிட்டர்மினன்ட்டுங்கிறது இங்கே வெர்டிகல் லைன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வளைக்கக்கூடாது கம்பு மாதிரி நிற்கணும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கணும் இங்கே வந்து வளைஞ்சிருக்கு பாருங்கள் பிராக்கெட் கருடு பிராக்கெட்ஸ் இந்த கருடு பிராக்கெட்ஸ் வந்து மேட்ரிசஸ்க்கு யூஸ் பண்ணணும் சிங்கிள் லைனாக அப்படி வெர்டிகல் லைன் போடுறது வந்து டிட்டர்மினன்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணணும் இப்போ டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம்னா த்ரீ மைனஸ் டூ பிரிக்கினா மைனஸ் சிக்ஸு இங்கே மைனஸ் ஆலை ப்ளஸ் பிரிக்கினா மைனஸ் நம்ம இன்னொரு மைனஸ் ஆலை பிறக்கணும் அதனால் ப்ளஸ்ஸு அப்போ ஒன் இன்ட்டு டூ டூ இது ஆறு பெரிய நம்பர் அப்போ மைனஸ் நாலுன்னு வந்துடும் அப்புறம் அஜாயிண்ட் ஏ அஜாயிண்ட் ஏ கண்டுபிடிக்கிறது ரெண்டு ரூல்ஸ் சொல்லி கொடுத்தேன் சேஞ்ச் நம்பர்ஸ் சேஞ்ச் சைன் விளையாட்டா எப்படி சொன்னேன் ஏன் இருக்கா புரோட்டா நெய்ன் சொன்னேன் புரோட்டா கி இப்போ புரோட்டாங்கிறது என்னென்னா இங்கே உள்ள நம்பர்ஸ் இருக்குல்ல இந்த மைனஸ் ரெண்டு இந்த மூணு இது வந்து எப்படி வந்ததுன்னா இந்த மூணு இருக்குது பாருங்கள் ப்ளூ கலரில் நான் மார்க் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இந்த மைனஸ் ரெண்டு தூக்கி இங்கே போடணும் இந்த மூணை தூக்கி இங்கே போடணும் அதுதான் இங்கே ப்ளூ கலரில் செஞ்சுருக்கேன் பாருங்கள் மைனஸ் ரெண்டு மேலே போயிடுச்சு மைனஸ் மூணு இருந்த இடத்துல மைனஸ் ரெண்டு போயிடுச்சு மைனஸ் ரெண்டு இருக்கிற இடத்துல மூணு வந்துடுச்சு அதாவது இந்த புரோட்டாவை தூக்கி அங்கே போடணும் இது புரோட்டா கல் தோசை கல்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே கொஞ்சம் கல் சூடாக இருக்குன்னா இந்த இது வெந்துருச்சுன்னா இதை கொண்டு போய் அங்கே போடுறோம் அந்த புரோட்டாவை கொண்டு போய் இங்கே போடுறோம் அடுத்து இந்த டைரக்ஷனில் மைனஸ் ஒன்று டூ இருக்குது பார்த்தீங்களா நான் வேறு கலரில் மார்க் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்காக பாருங்கள் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று இருக்கா இப்போ ப்ளஸ் ரெண்டை வந்து நான் என்ன செய்கிறேன் ப்ளஸ் ரெண்டை மைனஸ் ரெண்டுன்னு எழுதுகிறேன் மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று எழுதுகிறேன் அதாவது புரோட்டா இடம் மாறக்கூடாது புரோட்டா அங்கேயே தான் இருக்கணும் அது மேலே கொஞ்சம் நெய் ஊற்றணும் வடையால் மாறி நெய் ஊற்றினா கருகிறது இல்லை கருப்பாயிரும் அதே போல் ப்ளஸ் வந்து மைனஸ் ஆகும் மைனஸ்னால் ப்ளஸ் ஆகும்னு வச்சுக்கோங்க சும்மா வேடிக்கையாக சொன்னேன் இப்போ மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு ஆயிடுது இதுக்கு பேர் வந்து அஜாயிண்ட் ஏ அப்படின்னு பேர் இப்போ ஏ இன்வர்ஸ் அப்படின்னா ஏக்கு பவரில் வந்து மைனஸ் ஒன்றுன்னு எழுதுறது தான் இன்வர்ஸ்னு பேர் ஏவோட பவரில் மைனஸ் ஒன்றுன்னு எழுதுறது தான் இன்வர்ஸு இந்த ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது இதுதான் அந்த ஃபார்முலா ஏ இன்வர்ஸ் ஃபார்முலா ஒன் பை டிட்டர்மினன்ட் ஏ இன்டூ அஜாயிண்ட் ஏ நம்ம டிட்டர்மினன்ட் ஏ மதிப்பு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா மைனஸ் நாலு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த பாருங்கள் இந்த டிட்டர்மினன்ட் ஏக்கு மதிப்பு வந்து மைனஸ் நாலு இங்கே காமிக்கிறேன் பாருங்கள் டிட்டர்மினன்ட் ஏ அதோட மதிப்பு மைனஸ் நாலு அஜாயிண்ட் ஏ நம்ம எங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ஒன்று மூணு அதை இங்கே எழுதிக்கணும் அப்போ இங்கே உள்ள இது எல்லாத்தையுமே மைனஸ் நாலால் டிவைட் பண்ணணும் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டையும் மைனஸ் ரெண்டு பை மைனஸ் நாலு மைனஸ் ரெண்டு பை மைனஸ் நாலு ஒன்று பை மைனஸ் நாலு மூணு பை மைனஸ் நாலு இதை அடி கொடுக்க முடியுங்கிறதுனால அடி கொடுத்து ஒன்று பை ரெண்டு நினைக்கேன் இது ஒன்று பை ரெண்டு இதெல்லாம் அடிக்க முடியாது அப்படியே எழுதியாச்சு அப்போ இதுக்கு பேர் ஏ இன்வர்ஸ்னு பேர் இப்போ இதே இது பாசியில் கொஞ்சம் பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ் பார்ப்போம் ஃபைன் தி அட்ஜாயிண்ட் அண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் ஏ ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஏ பி கொடுத்துனா ஏ பி இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு இதில் மொதல் ப்ராப்ளத்தை நம்ம எடுத்துக்கிடுவோம் ஃபைன் தி அட்ஜாயிண்ட் அண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸ் ஏ மேட்ரிக்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது ஸ்டெப் ஒன் வந்து டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே கயிறு போல் இருக்கும் இங்கே கம்பு போல் இருக்கும் கருடு பிராக்கெட்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பிராக்கெட்ஸ் போட்டு இங்கே எழுதிக்கிறோம் இந்த ஒன்று எடுத்து இங்கே ஒன்றுன்னு
மற்றபடி இந்த பிராக்கெட்ஸில் உள்ள நம்பர்ஸ் இந்த நம்பர்ஸ்லாம் எப்படி கிடைக்கும்னா ஃபஸ்ட்டு இதை மறைச்சிக்கணும் சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா த்ரீ மைனஸ் ஜீரோ அப்புறம் இதை மறைக்கணும் இதை மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா இப்போ சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ அது இங்கே செகண்டில் எழுதிக்கேன் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸு இது ப்ளஸ் ஜீரோ இப்போ சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோன்னு எழுதியாச்சு அடுத்து இதை மறைச்சோம்னா ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன்னுங்கிறது ஃபைவ் ஸோ இது இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணி ரிசல்ட் வந்து மைனஸ் எயிட்னு கிடைக்கிறது இது யூஸ்வல் ப்ராசஸ் தான் எப்போதுமே டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ கொண்டு பிடிப்போம்ல அதே ப்ராசஸ் தான் ஸ்டெப் ஒன் இப்போ அடுத்து ஸ்டெப் டூ ஃபைன் தி கோ ஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ்னு ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க கட்டு ரோ ஒன் போட்டிருக்கேன் இதுதான் ரோ ஒன் இந்த ரோ ஒன்னை நீங்கள் ஹைட் பண்ணிடுங்க இந்த ரோ ஒன்னை மறைச்சிருங்க ஏதாவது ஸ்கேலைகளை ஏதாவது எடுத்து தூக்கி வைங்க அப்போ கண்ணுக்கு என்ன தெரியும்னா இந்த ரெண்டு ஒன்று ஜீரோ மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு மூணு கண்ணுக்கு என்ன தெரியுமோ அதுதான் நான் இங்கே எழுதிக்கேன் ரெண்டு ஒன்று ஜீரோ மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு இப்போ இந்த கோ ஃபேக்டர் ஆஃப் இந்த ரெட் கலரில் ஒன்று ஒன்று மைனஸ் ஒன்றுன்னு எழுதிக்கேன் பாருங்கள் ரெட் கலரில் இது வந்து அங்கே உள்ள ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் ரோவில் படுத்த வசமாக இருக்கும் ஒன்று ஒன்று மைனஸ் ஒன்றுன்னு அது இங்கே நெட்டு குத்தில் இங்கே பெர்பண்டிகுலராக அந்த மாதிரி வெர்டிக்கலாக எழுதணும் ஒன்று ஒன்று மைனஸ் ஒன்றுன்னு எழுதிட்டு ஈக்குவல் டு போட்டுக்கோங்க முதல்ல யூ ஸ்டார்ட் வித் ப்ளஸ் சைன் தென் யூ புட் ஏ மைனஸ் சைன் ஹியர் தென் யூ புட் ஏ ப்ளஸ் சைன் ஹியர் அப்புறம் இந்த பிராக்கெட்ஸ் போட்டுக்கோங்க இப்போ இங்கே முதல் ரோவை இங்கே ரோவை மறைச்சிடுவோம் இந்த ரோவை மறைச்சிட்டாச்சுன்னா நான் அந்த ஹைலைட்டை வச்சுக்கிறேன் அப்போ அந்த கண்ணுக்கு நம்ம தெரியுது என்னென்னா ஒன் ஜீரோ டூ த்ரீ தெரியுது அப்போ ஒன் இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ மைனஸ் ஜீரோ அதுதான் இங்கே எழுதிக்கும் த்ரீ மைனஸ் ஜீரோ வந்து த்ரீனு வந்துடுது அப்புறம் இதை ஹைட் பண்ணிக்கேன் அப்போ டூ த்ரீ தெரியுதா டூ ஜீரோ மைனஸ் ஒன் த்ரீ தெரியுதா இப்போ டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸு ப்ளஸ் ஜீரோ அதை இங்கே எழுதிக்கேன் இங்கே வெளியில் மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் சிக்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் கால்குலேட்டரில் கூட மைனஸு இந்த பிராக்கெட்டு ப்ளஸ் சிக்ஸு ப்ளஸ் ஜீரோலாம் போட்டு இந்த பிராக்கெட்டை முன்னிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் அதே போல் தேர்ட் காலத்தை மறைச்சிடணும் இப்போ ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு இங்கே வந்து பெருக்கினா மைனஸ் வரும் நம்ம ப்ளஸ் பண்ணணும் அப்போ ப்ளஸ் ஒன் போட்டாங்கன்னா அஞ்சு கிடைக்குது இது வந்து கோ ஃபேக்டர் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு ரோ அப்புறம் செகண்ட் ரோ எடுத்துக்கணும் செகண்ட் ரோவில் பாருங்கள் ரெண்டு ஒன்று சைவர் இருக்கா இது ரெட் கலரில் காமிச்சிருக்கேன் இது க்ரீன் கலரில் காமிச்சிருக்கேன் ரெண்டு ஒன்று சைவர் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு ஒன்று சைவர் இருக்கா இங்கே ஏற்கனவே என்ன முடிஞ்சது ப்ளஸ்ஸு மைனஸு ப்ளஸில் முடிஞ்சிருக்கு அப்போ இங்கே மைனஸில் ஆரம்பிக்கும் மைனஸு ப்ளஸ்ஸு மைனஸு ஆரம்பிச்சுட்டு இந்த இது செகண்ட் ரோவை கட் பண்ணுறோம் கொஸ்டினில் செகண்ட் ரோ இந்த ரோவை கட் பண்ணிடும் செகண்ட் ரோவை கட் பண்ணோம்னா எப்படி இருக்கும் இப்போ ஒன்று 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 மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு மூணு அதாவது முதல்ல ஸ்கேலை ஃபஸ்ட்டு லைனில் வச்சுருக்கீங்கள அது தூக்கி செகண்ட் லைனில் வைங்க அதுக்கப்புறமா தேர்ட் லைனில் வைக்கணும் வரிசையாக வரணும் அவ்வளோதான் முதல்ல முதல் வருஷம் அப்புறம் ரெண்டாவது வருஷம் அப்புறம் மூணாவது வருஷம் இப்படி ஒன்றுனா வரிசையாக மறைச்சி மறைச்சி செய்ய வேண்டியதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இப்போ ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ஜீரோ இந்த கட்ரோன்னு சொல்லி எழுதிக்கேன் பாருங்கள் இதெல்லாம் ரஃப் ஒர்க் மாதிரி இப்போ ஒன்று மைனஸ் ஒன்று இதை முதல்ல மறைச்சிட்டிங்கன்னா த்ரீ ப்ளஸ் டூ கிடைக்கும் அதை இங்கே எழுதிருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டாவது மறைச்சிட்டோம்னா த்ரீ மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் இந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் வரைக்கும் ப்ளஸ் ஆகும் அப்புறம் மைனஸ் ஆகும் த்ரீ மைனஸ் ஒன் அப்புறம் இதை மறைக்கணும் டூ ப்ளஸ் ஒன் கிடைக்கும் அப்போ இதெல்லாம் இங்கே உள்ள ரெட் கலருக்கு இங்கே க்ரீன் உள்ள க்ரீன் கலருக்கு இங்கே ஆன்சரிங் க்ரீன் கலரில் எழுதி காமிச்சிருக்கேன் அப்புறம் கட்டு ரோ த்ரீ ரோ த்ரீ கட் பண்ணிட்டா ரோ ஒனில் இருக்கிற நம்பர் ரோ டூவில் உள்ள நம்பர் ரோ த்ரீ எழுதிக்க மாட்டேன் அது ரோ த்ரீ கட் பண்ணியாச்சு அப்போ இந்த மைனஸ் ஒன்று டூ த்ரீலாம் ஒரு கலரில் காமிச்சிருக்கேன் பார்த்துக்கங்க இதை முதல்ல மறைக்கணும் சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஒர்க்கு இதை மறைச்சு கட்டணும் மல்டிப்ளை பண்ணி சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஒர்க்கு இதை மறைக்கணும் மல்டிப்ளை பண்ணி சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஒர்க்கு இதெல்லாம் அப்படியே கால்குலேட்டரில் கூட நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டா கூட இந்த மைனஸ் ரெண்டுங்கிறது வந்துடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஸ்டெப் ஸ்டெப் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் அதை எழுதிருக்கேன் அப்புறம் க்ரீன் கலரில் உள்ள ரிசல்ட்
ஏஐயும் அதோட இன்வெஸ்டையும் பிரிக்கினா யூனிக் மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும் அதாவது இப்போ அஞ்சு ஒன்று பை அஞ்சால் பிரிக்கினா என்ன கிடைக்கும் ஒன்று கிடைக்கும்ல அந்த மாதிரி தான் அஞ்சுக்கு இன்வெஸ்ட் வந்து ஒன்று பை அஞ்சு அதே போல் ஏக்கு இன்வெஸ்ட் வந்து ஏ இன்வெஸ்ட் அதை பிரிக்கினா ஐ கிடைக்கணும் கிடைக்கி தான் பார்ப்போம் ஏ மேட்ரிக்ஸ் கொஸ்டின்லேருந்து எழுக்கிறோம் ஏ இன்வெஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர்லேருந்து எழுக்கிறோம் இந்த ஒன்று பை மைனஸ்ட்டை வெளியில் எழுதிட்டு மற்றபடி மீன் பிடிக்கிறது தான் அதாவது என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோ எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட் ரோவை ஃபஸ்ட்டு காலத்தோடு மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ரோவை ஃபஸ்ட்டு காலத்தோடு மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி போய் மீன் பிடிக்கணும்னு சொன்னேன்ல செகண்ட் காலத்தோடு மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்புறம் தேர்ட் காலத்தோடு மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுற பொழுது மொத நம்பர் மொத நம்பர் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ அப்புறம் ரெண்டாவது நம்பர் வெட்டிக்கலாக ரெண்டாவது நம்பர் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்புறம் மொதல் நம்பர் அரசாங்கலா ரெண்டாவது மூணாவது நம்பர் வந்து வெட்டிக்கலா மூணாவது நம்பர் அரசாங்கலா மூணாவது நம்பர் வெட்டிக்கலா மைனஸ் அஞ்சு இப்போ இங்கே மீன் பிடிச்சாச்சு அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் மீன் பிடிக்கணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி போகணும் இதே போட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி போகணும் இப்போ மைனஸ் அஞ்சு ரெண்டு மூணு இருக்குது இந்த மொதல் நம்பரை மொதல் நம்பரால் பெருக்குங்க ரெண்டாவது நம்பரை ரெண்டாவது நம்பரால் பெருக்குங்க மூணாவது நம்பரை மூணாவது நம்பரால் பெருக்கி எல்லாத்தையும் எழுதிக்கணும் அப்புறம் மொதல் நம்பரை மொதல் நம்பரால் பெருக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி போய் மீன் பிடிக்கணும் ரெண்டாவது நம்பரை ரெண்டாவது நம்பர் கூட பெருக்கணும் மூணாவது நம்பரை மூணாவது நம்பர் போய் போய் ஃபஸ்ட் ரோவை எழுதிக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட் ரோவில் எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிச்சு அதாவது மொதல் போட்டில் போகிறவே கொஞ்சம் மீன் பிடிச்சா அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி போனேன் அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி போனேன் இப்போ அடுத்து என்ன செய்யணும்னா ரெண்டாவது போட்டு ரெண்டாவது போட்டில் என்ன இருக்குது டூ ஒன் ஜீரோ இந்த டூ ஒன் ஜீரோ வந்து இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ இந்த மொதல் நம்பரையும் இந்த த்ரீயையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணி செகண்ட் ரோவில் எழுதணும் சிக்ஸ்னு அப்புறம் இந்த ஒன்றையும் இந்த மைனஸ் ஆறையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே எழுதணும் அப்புறம் ஜீரோவையும் ஃபைவையும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும் அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி போய் மீன் பிடிக்கணும் மைனஸ் பத்து ப்ளஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஜீரோ இந்த எழுதிக்கையும் பாருங்கள் மைனஸ் பத்து ப்ளஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஜீரோ அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி போய் மீன் பிடிக்கணும் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு சைவர் எழுதியாச்சா இப்போ செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட் ரோக்கு செகண்ட் ரோக்கெலாம் என்ன செஞ்சோமோ அதே தான் தேர்ட் ரோக்கும் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு மூணு மைனஸ் மூணு ரெண்டாவது நம்பர் ரெண்டாவது நம்பர் மைனஸ் பன்னெண்டு மூணாவது நம்பர் மூணாவது நம்பர் பதினஞ்சு அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி போய் பார்க்கணும் மொதல் நம்பர் மொதல் நம்பர் ரெண்டாவது நம்பர் ரெண்டாவது நம்பர் மூணாவது நம்பர் மூணாவது நம்பர் பெருக்கி இங்கே வரிசை அழைக்கணும் அப்புறம் மொதல் நம்பர் மொதல் நம்பர் ரெண்டாவது நம்பர் ரெண்டாவது நம்பர் மூணாவது நம்பர் மூணாவது நம்பர் பெருக்கிட்டு வரிசை அழைக்கணும் இங்கே எல்லாத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே மைனஸ் எட்டால் வகுத்தால் மைனஸ் எட்டு போய் மைனஸ் எட்டுனா ஒன்று ஜீரோ வகுத்தல் மைனஸ் எட்டுனா எவ்வளவு ஜீரோ பை எனி நம்பர் வந்து ஜீரோ தான் அப்போ இந்த ஜீரோ பை மைனஸ் எட்டு டிவைட் பண்ணால் இந்த ஜீரோவை மைனஸ் எட்டால் டிவைட் பண்ணால் ஜீரோ தான் கிடைக்கும் இந்த ஜீரோக்கும் அதே போல் தான் கிடைக்கும் மற்ற ஜீரோக்கும் அப்படி தான் கிடைக்கும் பட் மைனஸ் எட்டு மைனஸ் எட்டால் வகுத்தால் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகி எட்டு பை எட்டு ஒன்றுனு வந்துடும் இந்த மாதிரி இப்போ யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் கிடச்சது பார்த்திங்களா அப்போ ஏ இன்வெஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சது ரைட்டுன்னு அர்த்தம் நம்ம கண்டுபிடிச்ச மேட்ரிக்ஸ் ரைட்டா அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளோ தூரம் பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் எக்ஸாமில் இதில் நீங்கள் செக் பண்ணணும்னா நீங்கள் மா கரெக்டாக செஞ்சுருக்கீங்களான்னு தெரியறதுக்கு செக் பண்ணிக்கலாம் பட் இதுக்கெலாம் மார்க் கிடையாது அடுத்து ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் ஏ ஈக்குவல் டு இவ்வளோனா ஏ ஏ இன்வெஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஐன்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் இப்போ ஒன் டூ ஒன் ஒன் இருக்குது அட்ஜாயின் டேயை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் டிடர்மினன் டேயை கண்டுபிடிக்கிறது வந்து இது இப்படி பறிக்கணும் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அட்ஜாயின் டேனா சொல்லியிருக்கேன் புரோட்டா நெய்னு சொல்லியிருக்கேன் எது தூக்கி அங்கே ஓடணும் அதை தூக்கி இங்கே ஓடணும் இதில் சைன் மாற்றணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இதில் நம்ம இப்போ என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா பார்த்து சி ப்ராப்ளம் தான் பார்த்தோம் ஏ இன்வெர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தோம் ஏ இன்வெர்ஸ்னால் ஒன் பை டிடர்மினன் டே இன்ட்டு அட்ஜாயின் டே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இந்த அட்ஜாயின் டே வந்து டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ்க்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்னால் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ்க்கு வந்து நான் ஒரு சின்ன ஐடியா சொன்னேன் புரோட்டா நெய் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் புரோட்டா கீ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்க்கு வந்து இந்த ப்ளஸ் மைனஸ்லாம் போட்டு இந்த கட் ரோ ஒன் கட் ரோ த்ரீ கட் ரோ டூன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு வரிசையாக மொதல் வருஷம் ரெண்டாவது வருஷம